তো দেখেন আমরা সার্কিটে করে আসছি তো এইটা আমাদের পিডিবি থেকে আসছে মিটার থেকে আসছে এই পাশে আমাদের জেনারেটর আছে তো জেনারেটর এখানে দেখেন আমরা সার্কিট ব্রেকার রাখছে এই মুহূর্তে জেনারেটর অফ আছে সার্কিট ব্রেকারটাও অফ আছে তো আমরা জেনারেটর অন করলে তো শব্দ আসবে নয়েজের কারণে তো এখন কথা শুনতে পারবো না তো এই জন্য আমি এটা অন করে দিব তারপরে জেনারেটর অন করবো তো এই মুহূর্তে যে সার্কিটটি আছে আমাদের পিডিবি লাইনের এই সুইচটা আমরা অন করলে পিডিবি লাইনটি যাবে তো এটা অন অবস্থায় থাকবে সবসময় বা আমরা এই প্লাগগুলো সরাসরি লাইনে লাগাই দেবো যাতে অন অফ করা না লাগে তো এই মুহূর্তে আমি যদি এটা দিই আমাদের যদি টাইমারে কিছু টাইম আছে অল্প টাইম আর কি আমরা একটু টাইম কমাই দিই দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড দিই তো এই টাইমটা আমরা অন করলে আমাদের লোডগুলো অন করে আসে লোডে চলে যাবে দেখেন আমি লাইটে দিলাম তো এখানে এই যে অল্প দুই ঘন্টা এক সেকেন্ড সময় নিচ্ছে যার পরে আমাদের লোডগুলো অন হয়েছে যদি আমি এই টাইমটি একটু বাড়িয়ে দিই দেন আমি এটা অফ করে আবার দিই তাহলে এখানে টাইমটা একটু বেশি নিবে ওই যে টাইমটা আছে এই যে এই টাইমের পরে আমাদের লোড অন হলো এখন এই মুহূর্তে তো আমাদের জেনারেটর নাই তার মানে আমরা এই লাইনটি অন করলো এখানে আমাদের লাইট যাচ্ছে না তা এখন জেনারেটার যখন আমাদের থাকবে তারপরে যদি আমরা এই লাইনটি অন করি তো আমি এই মুহূর্তে জেনারেটারটি অন করবো ইউটিউব বেস্ট ট্রেনিং ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত ডেয়ার ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা আজকে একটি অটো চেঞ্জ ওভার সার্কিট করব এর আগেও কিছু সার্কিট করা ছিল সেটা থেকে এই সার্কিটটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আশা করি এই সার্কিটটি আপনাদের কোনো প্রকার ফল্ট দিবে না অর্থাৎ আপনারা ভালোভাবে এই সার্কিটটি করতে পারবেন এটা পরীক্ষিত সার্কিট এবং এই সার্কিটটি আমি এখানে ডায়াগ্রাম বুঝিয়ে কাজটি দেখে সেই সঙ্গে আপনাদেরকে আমি চালিয়েও দেখাবো তো চলুন আগে এখানে আমরা একটা বুঝে নিই তো এই সার্কিটটি করার জন্য আমাদের যে যে মালামাল প্রয়োজন আমরা একটা টাইমার আমরা এখানে টাইমারের ব্লক ডায়াগ্রাম করছি এটা হচ্ছে টাইমার তারপরে দুটি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর তাহলে সার্কিটটি করার জন্য আমাদের একটি টাইমার এবং দুটি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর লাগবে তো দেখেন এটা ডায়াগ্রাম কীভাবে হয়েছে তো আমরা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এ ওয়ান এবং এ টু টার্মিনাল দুটি কয়েল আছে একটাকে এম সি ওয়ান এবং একটাকে এম সি টু দ্বারা ধরে নিছি এই টু প্রান্ত দুটোরই টু প্রান্ত আমরা নিউট্রাল দিছি সেই সঙ্গে টাইমারের টু প্রান্ততেও নিউট্রাল দিছি এখানে যেহেতু আমরা চেঞ্জ ওভার করব সেখানে পিডিবি থাকতে পারে আবার আরিবি থাকতে পারে অথবা আমাদের পিডিবি বা যে কোনো একটি সাপ্লাই লাইন সেই সঙ্গে জেনারেটর থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেটি সাপ্লাই লাইন তার নিউট্রালটা দিলেই চলবে দুটো নিউট্রাল এখানে প্রয়োজন নাই তারপরে যদি আপনারা চান সেখানে আপনারা জেনারেটর বা আরিবির নিউট্রাল লাগালেও লাগাতে পারেন তো এখন আমরা সার্কিটটি ডায়াগ্রাম বোঝার চেষ্টা করি তো দেখেন আমরা যে পিডিবি লাইনটি এখানে দেয়া হয়েছে তো এখানে যদি পিডিবি থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা পিডিবিটাই আমাদের লোডটা চলবে কন্টিনিউসলি সেভাবে করা হয়েছে অর্থাৎ আপনাদের যদি দুটো সোর্স থাকে বিদ্যুতের অনেকের এরকম থাকে যে একই বাসায় পিডিবি পল্লী বিদ্যুৎ অর্থাৎ দুটো লাইনের বিদ্যুৎ থাকতে পারে আবার অনেকে বিশেষ করে দোকানপাট মার্কেটে সমস্ত জায়গাতে অনেক সময় জেনারেটার সার্ভিস নেওয়া হয় যখন লোড চলে যায় তখন জেনারেটারটা দ্বারা লোড চালানো হয় যখন বিদ্যুৎ চলে যায় তখন জেনারেটার দ্বারা লোড চালানো হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই সার্কিটটি প্ল্যান করা হয়েছে তো এখানে দেখেন যে আমাদের পিডিবি থাকলে পিডিবিতেই চলবে সেই জন্য দেখেন যে আমরা যে টাইমারের পিডিবির লাইনটি টাইমারের সাথে দেয়া হয়েছে সেই সঙ্গে আট থেকে লাইনটি আটে দেওয়া হয়েছে তো আপনারা জানেন যে এখানে আটের সাথে অ্যাকচুয়ালি পাঁচ এনসি আছে এবং ছয় হলো এনও আছে 
অনুরূপ প্যাকের সাথে চার এনসি আছে এবং তিন এনও আছে তো কিন্তু এখানে আমরা দেখেন যে এই লাইনটি আমরা পাঁচ আটে দিচ্ছি ছয় থেকে নিয়েছি তো এখানে কি হবে সেটা আমরা বুঝি যেহেতু এখানে টাইমারে আগে থেকে নিউট্রাল দেওয়া আছে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরেও কিন্তু আগে থেকে নিউট্রাল দেওয়া আছে তাহলে এখানে ফেসগুলো ঠিকমতো পৌঁছে গেলেই সেটি কাজ করবে অর্থাৎ টাইমার এবং ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর কাজ করবে তো যখন আমাদের এখানে পিডিবির লাইনটি থাকবে সেই সময় টাইমারটি ওয়ান হবে তো টাইমারটি ওয়ান হওয়া মাত্রই এখানে টাইমারে আমরা অল্প কিছু টাইম দেব মাত্র দু সেকেন্ড বা তিন সেকেন্ড এরকম সময় আমরা দেব অর্থাৎ এই দুই সেকেন্ড বা তিন সেকেন্ড সময়ে আমাদের কিন্তু এই যে আট থেকে পাঁচের লাইনটি যাচ্ছে অর্থাৎ এনসি থাকতেছে তো আট থেকে পাঁচের লাইন গেলেও এখানে যেহেতু আমরা কোনো পাঁচ থেকে লাইন নেই নাই সেহেতু এটি কোনো কাজ করবে না তো এই দুই তিন সেকেন্ড পরে যখন পাস হয়ে যাবে তো সেই সময় আমাদের ছয়ে লাইন যাবে তো ছয়ে যখন লাইন যাবে লাইনটি দেখেন তো এমসি টুর মধ্য দিয়ে এমসি টু এর মধ্য দিয়ে আমাদের এটি হলো এমসি ওয়ানে যাবে তো সেখানে আমাদের বিশেষ করে নর্মাল অবস্থায় তো প্রথম অবস্থায় আমরা ধরে নিব যে আমাদের এই মুহূর্তে জেনারেটর বা অন্য কিছু ছিল না তো সেই অবস্থায় আমাদের এই লাইনটি যেহেতু জেনারেটর লাইন নাই আমরা ধরে নিই সেই মুহূর্তে প্রথম সার্কিটটি করা হচ্ছে তো সেই মুহূর্তে এটা এনসি অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ লাইনটি যে আমাদের এমসি ওয়ান ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অন করবে তো এইভাবে এমসি ওয়ান কন্ডাক্টর অন করলে এমসি ওয়ান কন্ডাক্টরের মাধ্যমে আমাদের লোডে লাইন যাবে এরপরে যদি আমরা বিদ্যুৎ চলে যায় বিদ্যুৎ চলে গেলে এই লাইনটি যখন এমসি ওয়ানে যাবে তখন কিন্তু এই নিচের যে এমসি ওয়ানের একটি এনসি ব্যবহার করা আছে এটি খুলে যাবে তো এটি খুলে গেলে এখানে যদি ওই মুহূর্তে লাইন থাকে পরবর্তীতে লাইন আসে তাহলে কিন্তু এটি আর অন হবে না তো এখন যদি আমাদের এই লাইনটি আর কি চলে যায় লোডশেডিং হয় তাহলে এখানে যখন এই লাইনটি আসবে তখন দেখেন এই লাইনটি টাইমারের ভেতর দিয়ে এসে আমাদের এই কন্ডাক্টরকে অন করবে অর্থাৎ আমরা তখন জেনারেটর বা আর ইবিদে আমরা লোড চালাব আর যদি আমাদের এই মুহূর্তে দেখা আছে এটা চলতেছে এটা চলতে চলতে আমাদের পিডিবি চলে আসলো তাহলে পিডিবি যদি আসে তাহলে দেখেন যে আমাদের এই লাইনটি এখান থেকে এসে টাইমারে ধরছে টাইমার কিছুক্ষণ পরে এখানে লাইন দিবে তো টাইমার যখন এখানে লাইনটি দিবে অর্থাৎ দুই সেকেন্ড পরে যখন ছয়ে লাইন দিবে তখন কিন্তু টাইমার এক থেকে চারকে ডিসকানেক্ট করে দেবে এক থেকে চারে ডিসকানেক্ট করে দেবে তো এক থেকে চারকে যদি ডিসকানেক্ট করে দেয় তাহলে এখানে আমাদের জেনারেটর লাইনটি অফ হয়ে গেল এবং এটা যখন ডিসকানেক্ট করছে সেই সময় কিন্তু এই যে এই লাইনটি যখন অফ হবে তারপরে এই লাইনটি ক্লোজ হবে আর এটা যতক্ষণ অন ছিল তখন তো এই লাইনটি এনসিটা এন হয়েছিল এটা এম সি টু অন থাকলে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অন থাকলে এই এনসিটা এন অবস্থায় থাকবে খোলা খোলা অবস্থায় থাকবে তো যখন এই লাইনটি ডিসকানেক্ট হয়েছে এক থেকে চার তো এক থেকে চার যখন এনও হয়েছে তখন এটি প্রথমে অফ হয়েছে অফ হওয়ার পরে এটি এনসি হয়েছে তার মানে তারপরে এই এটা হতে যে সময়টা লাগবে সেটা কমপ্লিট হওয়ার পরে ছয় থেকে লাইনটি পাস হয়ে এম সি ওয়ানটাকে ধরবে তো আশা করছি ডায়াগ্রাম বুঝছেন এবার আমরা কাজটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো ভিওয়ার্স দেখেন এখানে আমরা সার্কিটটি করে রাখছি তো সার্কিটের সাথে কীভাবে লোড সংযোগ করতে হবে সেটা আমরা এখানে করছি তো আমরা আগে কাজটি দেখি তারপরে সার্কিটটি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিই যেহেতু আমরা ডায়াগ্রাম আগে দেখেছি সেখানে আলোচনা করছি তো এখানে দেখেন যে এখানে আমরা এটা এই লাইনটি সাপ্লাই লাইনটা একটা প্লাগ দিয়েছি আমরা সকেটে লাগানোর জন্য অন্য পাশে আরেকটি সাপ্লাই লাইন এটা হলো পিডিবি সাপ্লাই লাইন হবে আর এটা জেনারেটর বা আর ইবি হবে সেখানে আমরা আরেকটি প্লাগ দিয়েছি তো সেই প্লাগুলো আমরা আমাদের এখানে লাইনে দিচ্ছি এরপরে আমরা অবশ্য এটাকে জেনারেটরের সাথে করেই আপনাদের কাজটা আমরা দেখাবো এটি এখানে আমরা পরীক্ষা করে নিচ্ছি তো দেখেন যখন আমি দুটো লাইন দিয়ে দিলাম তখন একটি লাইন আমাকে চলতেছে দেখেন আমি টাইমারের টাইমটি কমাই দিলাম তো এই মুহূর্তে আমাদের অন্য লাইনটি আসলে চলতেছে অর্থাৎ প্রথম লাইনটাই কিন্তু আমাদের জেনারেটরটা চলছিল পরে আমাদের এখানে পিডিবি চলছে তো এখন দেখেন আমি যদি আমাদের পিডিবির লাইনটা অফ করে দিই তাহলে আমাদের এমনিতে এটা জেনারেটর লাইনে চলছে এখন আমি পিডিবি অন করলে 
আমার পিডিবিতে ফ্রি আসবে কিন্তু কিছুটা সময় নিল আর কি ওই যে দুই সেকেন্ড বা অল্প সময়টা সে নিল এই মুহূর্তে যদি আমার পিডিবি লাইন এই লাইনটা অলরেডি আছে কিন্তু সেই লাইনটি অফ হয়ে গেছে তো কাজটি এটা করতেছে এর সঙ্গে যদি আমরা যেভাবে কাজটা করছি আমাদের প্লাগ ঘুরে গেলে মানে ফেস নিউটা যদি ঘুরেও যায় তারপর আমাদের সমস্যা করবে না সার্কিটটি তো এখন এই সার্কিটটি আমরা এটা অফ করি এখান থেকে একটু বুঝে নিই দেন আমরা এরপরে এটি আমাদের জেনারেটরের সাথে লাগিয়ে আমরা কাজটি করব তো এখান থেকে বোঝার জন্য তো দেখেন যে এখানে আমাদের একটি লাইন এটা হলো ফেজ এটা আমরা নিউট্রাল দিছি তো এই ফেজ আর নিউট্রাল এখান থেকে লাইনটি এসে আমি টাইমারটা খুলে এই মুহূর্তে তো টাইমার এখানে দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা সাত এটি আট আর একটু জুম করি এরপর এটি হলো এক এবং দুই তো এই যে দুই নম্বর টার্মিনালে কিন্তু আমাদের যতগুলো এই যে নিউট্রাল এখানে নিউট্রাল চলে গেছে আর এখান থেকে যে এই যে ফেস চারটি পাশে যে ফেস চারটি যেহেতু এটি হলো পিডিবি ছিল আর সেটি সাত এবং আটের ডায়গ্রাম অনুযায়ী সংযোগ হয়েছে আর এই পাশে যে একটি লাইন দেখছেন একে এটা হলো পল্লবিদ্যুৎ থেকে বা জেনারেটর থেকে আসছে দেখেন এই লাইনটি যখন জেনারেটর থেকে আসলো সেটি এটা তো একটি এনসি তো এই এনসিটা ঘুরে তারপরে আমাদের এই পাশে পিডিবির ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এনসি ঘুরে তারপরে এটের হোল্ডিং কয়লে যেয়ে লাগছে অনুরূপ এখানে থেকে যে লাইনটি আসতেছে এই যে আমরা এটা এটা তো আমরা পাঁচ থেকে নেই নেই ছয় থেকে নেছি অর্থাৎ দুই সেকেন্ড পরে সে যখন লাইনটি পাবে দুই তিন সেকেন্ড পরে তখন সেটা আমাদের জেনারেটরের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর তার এনসি হয়ে তারপরে সেটি এটার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের কয়লা গেছে তো এখানে যে নিউট্রাল দরকার এই নিউট্রালটা এখান থেকে যখন আমরা নিছি একটা ফেজ এবং নিউট্রাল সেই নিউট্রালটা এখানে শর্ট হয়ে গেছে তো এই নিউট্রাল এখান থেকে পেয়েছে আমরা চাইলে নিউট্রাল একত্রিত করতে পারি বাট এখানে যেহেতু আমরা আলাদা করে রাখছি একটু আর এই ফেজটি তো দেখালাম এখানে আসছে তো এটি ডায়াগ্রাম ছিল আর লোড কানেকশনের জন্য যে ডায়াগ্রামটি তো দেখেন এখানে যে আমরা একটা ফেজ একটা নিউট্রাল নিছি অনুরূপ এখানে একটি ফেজ আর একটি নিউট্রাল আছে তো যেহেতু এটা ফেস তো এই পাশের আউটপুট ফেস এবং এর যে আউটপুট ফেস এই দুটো ফেসকে আমরা একত্রিত করছি একত্রিত করে আমরা লোডে এই লাইনটি যাবে তো এটা আমরা লোডে লাগাই দেবো ফেসটি লাল তারটি আর এই পাশে যে নিউট্রাল আবার এখানে যে নিউট্রাল এই দুটো নিউট্রালকে আমরা একত্রিত করছি চাইলে নিউট্রাল কমন করা যেত মানে একটা নিউট্রাল করা যেত সেটাকে আমরা করে এখান থেকে নিউট্রাল এটা লোডে চলে যাবে তো এটি কাজ ছিল এখন আমরা এটি জেনারেটরের সাথে কাজ করে দেখব তো এটি হলো লোড কানেকশনের চিত্র আমরা তারপর এখানে ড্রয়িং করে দেখলাম এই কাজটা এখানে করা হয়েছে এখন আমরা মূল প্র্যাকটিক্যাল করব তো দেখেন আমরা সার্কিটে করে আসছি তো এই সার আমাদের পিডিবি থেকে আসছে মিটার থেকে আসছে এই পাশে আমাদের জেনারেটর আছে তো জেনারেটর এখানে দেখেন আমরা সার্কিট ব্রেকার রাখছে এই মুহূর্তে জেনারেটর অফ আছে সার্কিট ব্রেকারটাও অফ আছে তো আমরা জেনারেটার অন করলে তো শব্দ আসবে নয়েজের কারণে তো এখন কথা শুনতে পারবো না তো এই জন্য আমি এটা অন করে দিব তারপরে জেনারেটার অন করবো তো এই মুহূর্তে যে সার্কিটটি আছে আমাদের পিডিবি লাইনের এই সুইচটা আমরা অন করলে পিডিবি লাইনটি যাবে তো এটা অন অবস্থায় থাকবে সবসময় বা আমরা এই প্লাগুলো সরাসরি লাইনে লাগাই দেবো যাতে অন অফ করা না লাগে তো এই মুহূর্তে আমি যদি এটা দিই আমাদের যে টাইমারে কিছু টাইম আছে অল্প টাইম আর কি আমরা একটু টাইম কমাই দিই দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড দিই তো এই টাইমটা আমরা অন করলে আমাদের লোডগুলো অন করে আসে লোডে চলে যাবে এখানে আমি লাইটে দিলাম তো এখানে এই যে অল্প দুই ঘন্টা এক সেকেন্ড সময় নিচ্ছে যার পরে আমাদের লোডগুলো অন হয়েছে যদি আমি এই টাইমটি একটু বাড়িয়ে দিই দেন আমি এটা অফ করে আবার দিই তাহলে এখানে টাইমটা একটু বেশি নিবে ওই যে টাইমটা আছে এই যে এই টাইমের পরে আমাদের লোড অন হলো এখন এই মুহূর্তে তো আমাদের জেনারেটার নাই তার মানে আমরা এই লাইনটি অন করলো এখানে আমাদের লাইট যাচ্ছে না তো এখন জেনারেটার যখন আমাদের থাকবে তারপরে যদি আমরা এই লাইনটি অন করি তো আমি এই মুহূর্তে জেনারেটারটি অন করবো 